so have a nice day dears wishing you a very happy sunday that is coming up so we are just going to see few important points related to rbi today in this uh, particular presentation we had gone through various divisions of the financial institution which were like banking and non banking financial corporation so നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതിയപ്പോൾ അത് എഴുതിയിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവിഷൻസ് സോ ഓൾ ദോസ് ഡിവിഷൻസ് വിൽ ബി ലേണിംഗ് വൺ ബൈ വൺ നൗ അതായത് സിഡ് ബി ഐ ഡി ബി ഐ ആർ ബി ഐ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി ഐ ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക സോ ടുഡേ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് അബൌട്ട് ആർ ബി ഐ വിച്ച് ഇസ് ദ അപ്പക്സ് ബോഡി ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സോ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ എല്ലാ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഉള്ളത് ആർ ബി ഐൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എറ്റ് ബി എൻ അപ്പക്സ് ബോഡി ഇൻ ബാങ്കിങ് സോ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദി കണ്ടൻസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി ട്രേസ്ഡ് ബാക്ക് ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വെൻ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡഡ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ടു ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കറൻസി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ദ ആർ ബി ഐ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗോട്ട് നാഷണലൈസ്ഡ് ആൻഡ് വാസ് ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഇന്ത്യ സോ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ഹിൽട്ടൺ യങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ആൾക്കാർ എഴുതിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആസ് പെർ ദി സ്റ്റഡി ഡൺ ബൈ ഹിൽട്ടൺ ആൻഡ് യങ് എ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വാസ് പാസ്ഡ് വിത്ത് സജസ്റ്റഡ് ഇന്ത്യക്കൊരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആർ ബി ഐ അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു ആർ ബി ഐ ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈവൺ നൗ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സെയിം ബട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് then in 9 then 1949 nine laana after the independence totally rbi got nationalized and became under india's control this is the brief history then few steps of development in rbi is given as a flow chart so if you see the first two points we have already checked so in the second point it is said 1934 uh, act was passed in 1935 first april that is on the april fool day of 1935 rbi started functioning so it is not only april uh, fool day actually april 1 is always the starting of a financial year when it comes to commerce students your new year is on april 1 and ending day is on march 31 adana nammada accounting period so april 1 1935 il thodangiyadana rbi ippo ullathu pole start cheyathu appalana then originally it was privately owned but was nationalized in 1949 todakka kala gattathil adu privatized aayirunnu but in 1949 adu government control lotu kondu vannu then central office was established in kolkata and it was moved to mumbai in 1937 central office evade aayirunnu kolkata aayirunnu pasha 1937 thottu it got shifted to mumbai the first governor ആർ ബി ഐൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗവർണർ വാസ് ഒസ്ബ്രോൺ സ്മിത്ത് ഹി വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒഫീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ വാസ് ദേശ്മുഖ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് ഓക്കെ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൂ ഇസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആരാന്ന് നോക്കണം ഗോ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ഗൂഗിൾ ഹൂ ഇസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഗവർണർ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ദെൻ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ആർ ബി ഐ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് സിമിലർലി ആർ ബി ഐ ആക്റ്റിൽ ആർ ബി ഐനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബാങ്ക് നോട്ട്സ് കീപ്പിംഗ് ഓഫ് റിസർവ് ടു സെക്യൂർ മോണിറ്ററി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ജനറലി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ കറൻസി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് to have a modern monetary policy to meet the challenge of complex economy maintain price stability while keeping the objective of growth in mind idana rbi cheyna pani issuing bank note controlling the credit supply controlling the monetary supply but the main objective is growth 
രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പൈസ അച്ചടിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് ലോൺസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ റോൾ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ആർ ബി ഐ സോ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആർ ബി ഐ സബ്സിഡറീസ് ആയിട്ട് ആർ ബി ഐൻ്റെ സബ്സിഡറീസ് ഓർ ലൈക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് തിങ്സ് ആണ് ഡി ഐ സി ജി സി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി കോർപ്പറേഷൻ നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് എൻ എച്ച് ബി ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് നോട്ട് മുദ്ര ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബി ആർ ബി എൻ എം പി എൽ ആൻഡ് നബാർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐൻ്റെ സബ്സിഡറീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നൗ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ഡസ് ആർ ബി ഐ ഡു ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് കറൻസി നോട്ട് സോ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കറൻസി നോട്ട് ഒരു പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബാങ്കർ ടു ദി ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബാങ്കർ ടു ദ ബാങ്ക് it will do the bank supervision monetary regulation exchange control itrayum karyangal rbi inde functions aanu it is common we all know this first thing endana issuing of currency note second thing banker to the government government inu thanne paisa kodukkunna oru bank aanu rbi pinne banker to bank bankukalde bank aanu rbi പിന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷൻ ലൈസൻസിങ് ഏത് ബാങ്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതും ആർ ബി ഐ ആണ് പിന്നെ മോണിറ്ററി റെഗുലേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൈസേൻ്റെ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് സോ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഫോറിൻ കറൻസി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് മോ എല്ലാം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് now moving into the functions one by one first thing is issue of currency note ensure adequate quantity of currency supply issue new currency and destroy currency out of circulating it has to keep gold and foreign security against notes and coins adayid ഒരു രാ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കറൻസി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഓൾഡ് കറൻസി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ടൈമിൽ പഴയ അഞ്ഞൂറും ആയിരം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനുണ്ടോ ഇല്ല അതൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ആർ ബി ഐയിലാണ് പോയത് ഇറ്റ് ഓൾ വെൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ആർ ബി ഐ എൻ യു ഗോ നോട്ട് ഗോട്ട് റിലീസ്ഡ് എവറി തിങ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ആർ ബി ഐ ആ ഫൈനൽ ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബി ഐ എത്ര നോട്ടും കോയിൻസും അടിക്കുന്നോ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ സെക്യൂരിറ്റി ആർ ബി ഐൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ റൂള് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അതായത് ആയിരം രൂപേൻ്റെ ഒരു കറൻസി ആർ ബി ഐ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ കറൻസി ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആർ ബി ഐൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം എമൗണ്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിനുള്ള ഗോൾഡ് ആർ ബി ഐൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി പോലെ അവർ വെക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ റൂള് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന പോലെ ആർ ബി ഐക്ക് നോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അടിക്കുന്ന നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ സെക്യൂരിറ്റി അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് റൂൾ ദെൻ ബാങ്കേഴ്സ് ടു ദി ബാങ്ക് സി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓൾവേസ് ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു ബാങ്കായിട്ട് ഉള്ളത് ആരാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ബാങ്കർ ടു ബാങ്ക് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കാണ് ഇറ്റ് വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ദി ബാങ്ക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് എ ടി എം ഇറ്റ് ഇസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പണിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ഗോൾഡ് ട്രേഡ് ഇറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ദ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഓൾ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എല്ലാ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് വെക്കണം എത്ര ലോണ് കൊടുക്കണം എത്ര ഗോൾഡ് വാങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റും ലോക്കറിന് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണം എത്ര ബ്രാഞ്ച് എവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഫൈനലി ആരാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് സോ ഇൻ ആർ ക്യാമ്പസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ഹു കുഡ് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഇസ് ആർ എം ഡി റാഷിദ് സാറാണ് ഏറ്റവും ഫൈനലി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക സിമിലർലി ഇപ്പോൾ നമ
അതായത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു രാജ്യത്ത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് റൈസ് ഇല്ലാതെ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരാതെ നോക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് സോ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ആർ ബി ഐ ഇസ് യൂസിങ് ടു മെത്തേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മണി സപ്ലൈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മണി സപ്ലൈയും പ്രൈസ് ലെവലും ഒക്കെ സ്റ്റേബിളാക്കാൻ വേണ്ടി ആർ ബി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഡീപ്ലി വി വിൽ ലേൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വാട്ട് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും നൗ യു ഷുഡ് ജസ്റ്റ് നോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആർ ബി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ദെൻ ബാങ്ക് സൂപ്പർവിഷൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബാങ്ക് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ലൈസൻസിങ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഒന്നിക്കുന്നത് നൗ ഈവൺ ഇൻ ദ റീസെൻറ്റ് ടൈംസ് ആർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു കാനറ ബാങ്ക് നമ്മുടെ എരുമാട് ടൗണിലുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അല്ല അത് കാനറ ബാങ്കായി ഇറ്റ് ഗോട്ട് അമാൽഗമേറ്റ് അതായത് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ലയനങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും പഴയ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കൂടെ പുതിയ ബാങ്ക് ജോയിൻ ആക്കും അങ്ങനെ എന്നിട്ട് രണ്ട് ബാങ്കും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ള നെയ്മേ ഇല്ല എല്ലാ എല്ലാ ഫെഡറൽ ബാങ്കും ഇപ്പോൾ കാനറ ബാങ്കാണ് സോ അതുപോലെ ഒരുപാട് അമാൽഗമേഷൻസ് ആൻഡ് സച്ച് തങ്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓൾ ദിസ് ഇസ് ഫൈനലി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഹും ആർ ബി ഐ ആണ് ഏത് ബാങ്കിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണം എവിടെ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഡിറ്റിംഗ് അമാൽഗമേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എവ്രിത്തിങ് ഇസ് ടേക്കൺ കെയർ ബൈ ആർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കസ്റ്റോഡിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജിങ് ദ ഫെമ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഫെമ ഫെമ എഫ് ഇ എം എ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ആ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളെല്ലാ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡീലിങ്സും ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ദാറ്റ് ആക്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ദെൻ ആർ ബി ഐ വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പി വേഴ്സസ് ഫോറിൻ കറൻസി ലൈക്ക് യു എസ് ഡോളർ പൗണ്ട് എൻ എക്സെട്ര അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യു എസ് ഡോളറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ്റെ എഴുപത് രൂപ കൊടുത്താലേ ഒരു യു എസ് ഡോളർ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ദാറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ആ ഒരു റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളെ കുവൈറ്റിലുള്ള കറൻസിക്ക് ഭയങ്കര വാല്യൂ കൂടുതലാണ് കുവൈറ്റിലെ വൺ റുപ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡോളം കൊടുക്കണം എന്നാലേ അവിടുത്തെ ഒരു വൺ റുപ്പി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ റേറ്റുകളൊക്കെ ആരെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഈ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെൻ കമ്പയർ ടു അതർ കറൻസീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ ടു ഡേ ഇതൊരു ബുക്കിലെ ഇമേജാണ് വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐയിലെ ഒരു ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണിത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഡ്രോ ദിസ് ഇമേജ് ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ അതിലെന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് പ്രൊമോഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക ആ കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ പ്രിയാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് തന്നെയാണ് അതിലെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിമൈൻ ഫ്രീ ഫ്രം എനി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആർ ബി ഐനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് പോലും പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ബി ഐ ഈസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോഡി വിച്ച് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരു
so that is it dears for today so we will meet in the next session when we when you come to college and we will discuss the quantitative and qualitative measures taken by rbi in order to control credit okay thank you